Ну що ж, Дугі V40 Pro. Смартфон очікуваний і на папері доволі потужний. Дивіться самі. Процесор Dimensity 7300, 200 мегапіксельна камера, 120 Гц дисплей, а ще й нова графічна оболонка Дугі OS 4.0, де нам дали можливість доторкнутися до високого. Динамічний острів, як у айфонів. Ну оце так-так. Привіт! Із цим смартфоном я грався доволі довго, аби повністю зрозуміти його і правильно донести інформацію вам. Були моменти розчарування, були моменти здивування, але єдине, що я для себе зрозумів, єдина проблема цього апарату – це його прошивка. При цьому мова не йде про якісь там тупняки системи, глюки в системі і так далі. Ні, тут все набагато простіше. І лише додивившись це відео до кінця, ви зрозумієте, у чому саме справа. Смартфон на старті продажів на Aliexpress торгували за 260-270 доларів. Тобто це типовий середній сегмент, але якщо ще рік тому за ці гроші нам пропонували Helio G99, то зараз все набагато веселіше. Так, ну що ж, давайте трошки цифр. 385 грамів вага смартфону, 16,5 мм його товщина, включаючи оцю випираючу вставку з камерами. Хочу сказати перше про кнопки. Вони мають трошки нестандартний дизайн, вони нерівні, рублені, а вони, бачите, я думаю, ви бачите, мають таку от рублену структуру в декілька шарів. Я не знаю, як правильно вам це пояснити, але я думаю, що ви на відео все побачите, що кнопки тут не прямі, а трошки мають ще додаткові скоси на гранях своїх бокових. Ось так. Сканер відбитків пальців і кнопка блокування, зверху динамік, точніше мікрофон додатковий, знизу знаходиться мікрофон та динамік, Type-C під заглушкою, зліва також кнопка, яка налаштовується, і слот для сімок. І зразу ж перший плюс смартфона, тут дві сімки і окремо картка пам'яті може поміститись. Подивіться на дизайн задньої панелі. Тут, звичайно ж, всю увагу майже привертає оцей от дисплейчик, а також нестандартна розфарбовка, я не знаю, як це назвати ще по-іншому. Задня панель у нас пластик. Але так розфарбована вона, ну, не знаю, нестандартно, максимально нестандартно. В цілому, оцю вставку з камерами, дуже схожу, ми вже бачили у Дугі ДК-10 в смартфоні захищеному. В цілому, ну, виглядає солідно, смартфон непогано, мені в цілому подобається. Ще один невеликий мінус по дизайну, я хотів би зразу сказати, це, напевно, фронтальна камера. Вона величезна, виріз під неї, от реально він величезний. Бачили смартфони, де прям в рази менше. Я прямо зараз, до речі, візьму свій Samsung і покажу вам, як в мене от виглядає, який розмір фронтальної камери. Порівняйте, він в два рази більший, якщо, якщо не в три. Тобто реально виріз під камеру тут такий величенький. Ну і другий дисплей. Другий дисплей тут, ну як звичайно, я в принципі нічого від нього такого не очікував. Він звичайно ж сенсорний, можна ввімкнути камеру, можна керувати музикою, можна користуватись компасом, який насправді не зовсім ідеально показує, якщо бути чесним. Скажем так, плюс-мінус напрямок показує, але не ідеально. Якщо ми зробимо свайп з гори до низу, побачимо заряд батарейки. Якщо з низу до гори, то побачимо вхідні сповіщення. Давайте коротенько буквально по цьому другому дисплею, тому що на ньому заострювати увагу я вважаю не варто. Міні дисплей, заходимо в пункт в меню. Тут є багато налаштувань цього дисплею, можна поставити таймер, скільки він буде світитись, можна поставити його яскравість підсвічування, можна також зробити, зараз покажу, де воно знаходиться, налаштування дисплею. Ось, ви можете написати свій текст, який ви хочете, поставити колір цього тексту, нажати сейф, і потім, коли ви смартфон ваш запускаєте, отак воно лежить, бачите, в нас така як заставочка. А потім, якщо ви вже хочете користуватись дисплеєм, то ви розтапаєте і вже з'являється сам дисплей. Ось основна його функціональність. Дизайн, він дійсно новий, але якщо говорити тільки про оцю от задню частину під камерою, тому що все інше ми вже бачили. Ще й оця здоровенна дірка під фронтальну камеру, ну таке собі. І тут я плавно переходжу до динамічного острову. Для його роботи є окремо додаток на робочому столі. Його треба активувати, і тепер, коли ви заряджаєте смартфон, ставите таймер, диктофон, чи слухаєте в плеєрі музику, все буде відображатись навколо фронтальної камери, коли згорнете додаток. Якщо секундочку там затиснути, з'явиться більш широке меню. Наче все як у айфона, дійсно. Але є два але. І перше але – тут IPS-екран. Тому немає глибокого чорного кольору, як в тому ж айфоні, та й камера тут занадто великувата. Як на мене, виглядає цей динамічний острів тут трошки недолуго. Ну а другий момент – подивіться на розташування випливаючого меню. Воно торкається фактично верхній грані дисплею. Немає відцентровки по камері, воно зміщене і виглядає трошки недоробленим програмно. Ну дійсно. Та чорт з ним, з тим динамічним островом. Тим більше, я не думаю, що це якось сильно важко програмно виправити. Виробнику я написав, сподіваюся, вони прислухаються, тому що поправити це дійсно потрібно. А от найцікавіше у цьому смартфоні – це технічні характеристики. І особливо процесор Dimensity 7300. 
Я провів певні тести з цим смартфоном, погрався в ігри і зрозумів, що так, це саме той процесор, який хотілося б зараз бачити у середньо цінових захищених смартфонах. Він дійсно може. Найприємніше, те, що мені дуже подобається в будь-яких смартфонах, це відсутність тротлінгу. І в цьому смартфоні саме так і є. Дивіться, який графік шикарний, просто графік тротлінг тесту. Продуктивність практично не падає. Відхилення там буквально до 5%, 5-8%, я б сказав, отак. Щодо тесту Антуту. Я зробив тест Антуту перший, це 693 тисячі балів. Потім я трошки пізніше пограв в танки десь півгодинки і зробив ще раз тест в Антуту, і він вже показав 685 тисяч. Тобто близько 8 тисяч балів тільки втрата продуктивності. Це говорить про те, що тротлінгу практично тут немає. Ви можете робити зі своїм смартфоном будь-що. Грати в ігри, використовувати навігацію, навіть в літню пору. Він не буде вас жорстко тупити, тобто процесор не буде дуже сильно скидувати свої частоти робочі. Процесор Dimensity 7300 має шикарні характеристики. Як ви бачили, майже 700 тисяч в Антуту, 2,5 ГГц його частота. При цьому всьому йому ще й дали 16 ГБ оперативки стандарту LPDDR5. Тобто, як ви розумієте, смартфон просто не має права тупити. Заходимо на YouTube, робимо класичний тест, свайпаємо швидко-швидко стрічку і жодних фрізів. Ви бачите, смартфон взагалі не тормозить. Він дуже швидко робить все, що ви йому кажете, відмальовує все просто моментально. Тобто, в користуванні смартфон дійсно відчувається як практично повноцінний флагман. Постійної пам'яті 512 ГБ, що також немало. Акумулятор на 8680 мАх, і тепер в цій прошивці DOC AS 4.0 у нас є можливість навіть дивитись використання нашого акумулятору. Тобто ми можемо дивитись всі додатки, які тягнуть акумулятор. І це зручно, можна сортувати за додатками або за системними от такими от фішками. Скільки Wi-Fi тягне, скільки процесор, екран. Коротше, прикольно, зручно. Дуги в цьому напрямку працюють трошки. Але місцями вони трошки не допрацьовують щодо прошивки, але про це трошки далі буде. На жаль, на жаль, у цьому смартфоні ми не отримуємо якісного звучання, тому, якщо граєте в гру чи дивитесь відео, краще використовуйте ваші навушники, тому що ну, цей динамік – це просто ні про що. Для мене це дуже важливо, а тут цього немає фактично. Коротше кажучи, в роботі смартфон дійсно приємний, в ньому є NFC, в ньому немає бездротової зарядки, єдиний мінус для когось може бути. А так, в цілому, звичайно, шустра робота, немає тротлінгу, безліч просто пам'яті, і для ігор це просто буде ідеальний варіант. Так, ну що ж, а тепер максимально реальний тест продуктивності системи цього смартфону. До речі, забув сказати ще одну важливу деталь, те, що динамік знаходиться не ось тут, а зверху. Тобто ви коли граєте, то динамік у вас не закривається пальцями. Це дійсно зручно. Щодо даної гри конкретно, це танки, як ви бачите. Це не HD клієнт, це звичайний SD клієнт, але виставлені самі-самі максимальні налаштування графіки. І якщо, ну ви в принципі вам не видно, але лічильник кадрів на секунду завжди показує тут, від 100 до 115, до 120 кадрів. Тобто тут в будь-якому випадку, що б я не робив, там стріляв, їздив, менше 100, я жодного разу цифри не бачив. Ось так. Тобто в будь-які ігри можете грати без проблем. Смартфону все одно, 700 тисяч балів в Антуту, це якби той показник, який каже, що жодних проблем у вас ні з чим тут, в принципі, не буде. Так що круто, грати можна, все комфортно, питань немає. Дисплеї в сучасних смартфонах мають тенденцію до зростання. І тут саме такий дисплей – цілих 6,78 дюймів по діагоналі. Екран величезний, рамки навколо нього також величезні, прям все, як має бути у захищеному смартфоні. І знову ж таки, я ніде не знайшов інформації про те, яка тут яскравість, але чисто по моїм суб'єктивним відчуттям типово середня – приблизно 500 ніт. Так, хотілося б більше, але що ж поробиш, це не флагман, та й це дугі. Ну, ви зрозуміли. Як на папері, так і в реальності у цього дисплею я не побачив ніяких мінусів. 6,78 дюймів, Full HD+, роздільна здатність, 120 Гц частота оновлення, можливість трошки налаштовувати кольори, це все тут присутнє. До речі, щодо кольорів, заходимо от сюди і бачите, що можна трошки піддати відтінку якогось, можна просто поставити більш тепліші, більш холодніші кольори. Коротше, гратися можна, налаштовувати можна. Максимально у нас 120 Гц, можна ставити 60, можна ставити 90, можна ставити динамічно, тобто, щоб смартфон сам вибирав, в яких додатках 60, де 90, а де 120. Звичайно ж, також дуже багато варіантів у нас є кастомізації дизайну нашої анімації при заряджанні. Також прикольно. Ну, коротше кажучи, по дисплею питань немає. Якщо подивитися на кути огляду, 
то вони тут типові для середньоцінового сегменту захищених смартфонів. Зображення ледве-ледве втрачає свою контрастність і навіть під максимальними, екстремально максимальні кути огляду, в принципі, зображення виглядає нормально. Я скажу так, дивитися фільми на такому апараті або ютубчик той же самий, в принципі, проблем не буде, тому що картинка нормальна, насичена, звичайний типовий IPS-дисплей. Як можна щось погане говорити про дисплей в смартфоні за 250-300 доларів? Ну, це просто нереально. Тому дисплей нормальний і, звичайно, мінусів тут немає. Частота оновлення зображення 120 Гц, а частота оновлення сенсору 240 Гц. Хто не розуміє, це точно такий же параметр, який ви побачите в усіх юліфонах топових, у всіх блеків, там у всіх, в принципі, 240 Гц. Тобто це нормальний, сучасний сенсор. Не можна сказати, що він прям ігровий, але просто нормальний IPS-екран за свої гроші. От так от. Велике здивування в мене було, коли я почав розглядати камери цього смартфону. Причому здивування було як позитивне, так і негативне. Бачите, і таке буває. Справа в тому, що компанія Dugi вже далеко не перший смартфон випускає у колаборації із брендом Morpho. Тут навіть на задній панельці от цей надпис присутній. Так от, так як в цьому смартфоні вони не лажали, вони більше ніде не лажали в плані програмної оптимізації. Чіткість фото та відео – це дійсно те, що треба тут похвалити в цьому смартфоні. Але що стосується шумів, це просто якесь фіаско. Тут варто додати, що мова йде не про зйомку в ідеальних умовах освітлення. На дворі, наприклад. На дворі все непогано. А от в кімнатних умовах тут дійсно деякі косячки та й проявляються. По-перше, картинка сильно жовтить. Причому як у фото, так і у відеорежимі. Не завжди вибірково, але жовтить. І інколи, коли ви щось знімаєте, тримаєте камеру, наприклад, ось так, колір у вас червоний того, що ви знімаєте, трошечки довертаєте камеру, він стає рожевим. От просто у вас на очах. От це дійсно косяки прошивки, які треба виправляти. Так, наговорив я вам багато про камеру, ну, але скоро в прикладах ви це все побачите, про що я говорю. Тепер трошки по меню і по самим камерам. У нас є цілих 4 модулі камери. У нас є 200 мегапікселів основна камера, у нас є 8 мегапікселів ширококутна камера. Якщо ви робите трикратне наближення, вмикається окрема камера також на 8 мегапікселів. Ну і, звичайно, у нас є безліч просто режимів. Є нічна зйомка, де смартфон просто підкручує якісь зображення. Є повноцінна нічна зйомка, тобто 20-мегапіксельна камера для нічної зйомки, де можна знімати фото та відео. Далі режим відео. Ось таке налаштування має. Full HD або 4K. В 4K стабілізація у нас на даний момент в цій прошивці недоступна. Якщо переміститися ще трошки в сторону, так окремо у нас є макрокамера, але це використовується в нас ширококутна камера на 8 мегапікселів. Ну і режим більше. От тут починається магія. Тут у нас є режим професійний для фото і професійний режим для відео. Так як я в своєму Samsung останнім часом доволі часто використовую цей про режим відео, дійсно класна штука, то мене зацікавив і в дугі цей режим. Тут в чому фішка? Можна автом... не автоматично, а вручну налаштовувати ISO, можна налаштувати баланс білого, ну і витримку. Коротше кажучи, необхідний мінімум налаштування, який треба для зйомки, тут є, тому ті, хто шарять, як то кажуть, в камерах, вони зможуть для себе налаштувати під конкретний тип зйомки всі характеристики. До речі, якщо нажати сюди, то тут ми вибираємо ще і якість відео, роздільну здатність мається на увазі, і потім далі вже кастомізуєте під себе налаштування. І я вирішив порівняти цей смартфон із своїм Samsung. Єдине, що, звісно ж, електронна стабілізація у Дугі програє оптичні в Samsung, а також Samsung знімає трохи тепліші тони, але саме у Дугі вони більше наближені до реальності. І чіткість у Дугі тут дуже непогана, погодьтесь. Зверніть увагу, до речі, на фото кота, зараз воно буде, наскільки чітко промальовано. І це не в ідеальних умовах освітлення. Подивимось, що по стабілізації. Це. У нас такі доволі важкі умови зйомки будуть. Домашні, скажімо так. Ну, але якраз перевіримо, як камера в недостатніх умовах освітлення буде працювати. Ой, молодець, яка гарна модель. Прям позує і не тікає. Молодець. Ой, 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 ой. -ой. От бачите, в чому тут проблемка. Коли у нас три лампи вімкнені, а чомусь у нас дуже жовтить зображення. Я не знаю, чому так. Можливо, це проблема реально саме в прошивці, яка на даний момент стоку вас заводу.
Ну, а от в недостатніх умовах освітлення шуми не те, що проявляються, їх прям супер багато. Якщо ви бачите, то от тут от на шпалерах, ну, те, що я бачу на екрані зараз, то тут прям безліч шума. О, а так взагалі має бути вам видно. Ну, але це через те, що смартфон викручує отам, щоб було не сильно яскраво. Відповідно, чомусь там шуми дуже проявляються. Якщо зробити отак, шуми пропадають різко. У будь-якому випадку це дуже тяжкі умови освітлення, тому не треба думати, що це сам смартфон поганий. На вулиці все буде значно краще. Так, ну що, начебто все основне, що хотів, розповів, і для себе особисто я виділяю тут декілька мінусів. По-перше, і для мене важливе те, що динамік мультимедійний тут ніякий по якості, тобто слухати музику, дивитись відео, ні, тільки в наушниках. Другий момент, це те, що тут софт трошки недопилений, це конкретно про динамічний острів про той же. Ну і ще якісь певні моменти, які кожен з вас обов'язково знайде в прошивці, так завжди буває. І третій момент, це звичайно ж софт камери. От що-що, а його точно треба тут доробити. А в іншому ж смартфон дуже сподобався. Особливо в технічному плані. Тому що процесор непоганий, тротлінгу в нього немає, перегрів смартфон в принципі ніколи вас бачити не буде, пам'яті просто з головою, акумулятор на два дні використання вистачає. Ну класно ж. Ну як завжди, дякую всім, хто додивився до кінця. Якщо ви ще не підписані на цей канал, зараз саме той момент, коли можна це зробити. Дякую за перегляд, бувайте.